bertani adalah pekerjaan mulia di hadapan Tuhan Maka jalani dengan penuh kebanggaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Cabai Purwo 99 Channelnya tempat berbagi pengalaman tentang budidaya cabai Teman-teman sahabat semua Dimanapun anda berada Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Kegiatan pagi ini seperti biasa Saya mau melakukan Kegiatan memberikan Nutrisi Kalsium pada cabai saya Yang saat ini cabai saya sudah Memasuki 52 hari setelah tanam Ini Alhamdulillah sudah mulai pada Muncul Bunganya sudah jadi pentil ini Alhamdulillah Ditemani suara burung Berkicau Saya mau memberikan Nutrisi kalsium Yaitu kalha Kalha ini adalah Kombinasi unsur hara Organik dengan asam humat Yang berbentuk tepung yang dilengkapi unsur hara mikro efektif untuk meningkatkan kekuatan jaringan tanaman Jadi biar Batangnya ini lebih kuat Kandungan kalsiumnya Sangat tinggi banget 67% Asam humatnya 6% Unsur hara mikro 1% Ini teman-teman Sedangkan untuk manfaatnya Yaitu meningkatkan Ketebalan dan kekuatan dinding sel tanaman nah, Ini maksud Maksudnya yang ini, ini, ini. Biar kokoh terus merangsang perbanyakan serabut dan bulu-bulu akar yang berperan penting bagi penyerapan ion-ion pupuk terutama nitrogen dan fosfat mencegah dan mengatasi gejala Busuk ujung buah pada cabai Jadi kalau cabai Buahnya menguning atau mulai busuk itu tanda-tanda Kekurangan kalsium teman-teman Salah satu cara mendiagnosa Cabai, tanaman cabai seperti itu Terus mengurangi penyerapan nitrat yang terlalu berlebihan terutama di musim hujan sehingga mencegah over nitrat seperti pecah batang, pecah buah Selanjutnya mencegah dan mengurangi kerontokan bunga dan buah Akibat gejala absisi dan meningkatkan kemampuan tanaman mengikat air Terus mengurangi keasaman permukaan tanah setelah hujan Jadi kalau setelah hujan Ada bagusnya disemprotkan teman-teman Kalha ini Mengatasi gejala busuk pangkal batang dan perakaran Akibat berkembangnya jamur dan bakteri patogen pada tanah Kalau yang seperti ini Bagusnya dikocorkan Lanjut mempercepat pemulihan kondisi tanaman setelah serangan pantogen 
terus meningkatkan bobot kepadatan dan ketahanan di saat disimpan terus dosisnya kalau ini dalam kemasannya semprotkan pada daun dan batang saat masa vegetatif 1 gram per liter semprotkan pada daun dan batang masa generatif 2 sampai 3 gram per liter kalau setelah hujan paginya ada bagusnya disemprot dengan dosis 2 gram per liter untuk pengocoran yang dengan tujuan mencegah kelayuan dosisnya 4 sampai 5 gram per liter diaplikasikan di 4 sampai 5 batang teman-teman dan di saat ketika kita melakukan pengocoran NPK ada bagusnya dicampur juga dengan kalha ini dengan dosis 50 gram perbandingan 1 kg pupuk NPK begitu kira-kira teman-teman Semoga bermanfaat pagi ini suasana di daerah saya sangat cerah banget Saya akan melanjutkan memberikan kalsium kepada sapi saya Ini suasana sangat cerah Oke salam dari pinggir alas purwo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh